大家好，我是周老师。心经与小肠经互为表里。一般心脏不好是有很多种表现，有不少人是少指先有反应，比如说最常见的就是小指发麻。如果排除了颈椎这些问题，这都是心经淤堵了，那就说明心脏也有可能开始病变了。所以我们要把握好心脏。坚持疏通心经是个很好的方法。坚持疏通心经，对改善高血压、肺心病、糖尿病、抑郁等等，都会有很好的帮助。本节向大家分享如何简单有效的疏通心经的小方法，大家跟我练习一下。首先，我们准备一根擀面杖，然后。顺着心经在手臂的走向敲打，也就是手臂内侧偏下的位置。那么敲打的力度的话呢，也是有技巧的。如果是心气虚，那就轻敲；如果是心火旺，那就稍稍加点力，从手臂往下敲到手腕。那么敲打心经呢？左右各敲五分钟。敲对了心经的走向呢，你会有一种升降感，那就说明你敲对了。好，做完了第一个动作，我们进入第二个动作，感压小臂内侧的心经。那么感压的话呢，我们这样拿，擀面杖。这样感，从上从脚步，按照内侧偏下的位置进行感压。那么感压的次数的话呢，左右各感五十次就可以了。好，做完一边，再做另外一边。好，我们左右都赶完了五十次，那么我们就进入第三个动作，甩左右手臂各二十次，那我们自然的在体侧伸出，然后用力的往后甩，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，那么甩二十次。这个动作的话呢，可以帮助我们活跃左右心经的精气。好，活跃之后，我们进入第四个动作，点按膻中和棘泉。那么膻中穴呢是很好找，在我们连乳头连线的终点，就是膻中穴。我们找到了膻中穴，点住，然后我们旋转，用擀面杖的一端旋转。这个旋转的时间呢，是五分钟。棘泉穴呢，在我们腋窝最顶点，顶住也是旋转。好，左右各点五分钟，点完一边再点另外一边。好，以上就是疏通我们心经的动作。那么，但凡现在有问题的朋友，要坚持做。本节内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。